அன்பான மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழரசனின் இனிய வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது எதுக்கான ஃபார்முலா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கூலும் சிலாவிலேருந்து இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதுக்கான ஃபார்முலா இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே நமக்கு ஒன்லி பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் ஒன்லி பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்க்கும்பொழுது சார்ஜ்டு ஸ்பியரை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஸ்பியர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்பியரை எடுத்துக்கிறோம் சார்ஜ்டு ஒயரை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி சார்ஜ் வந்து கண்டினியூஸாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ இப்போது அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் இல்லையா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துருக்குறோம் எதை எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இரகுலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்குறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் முழுசும் சார்ஜ் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இதனால் பாயிண்ட் பியில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன எலிமெண்ட்டை கணிச்சிருப்போம் சின்ன வால்யூம் அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து டெல்டா கியூ ஒன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த சைஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து டெல்டா கியூ டூ இந்த சார்ஜ் எலிமெண்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து டெல்டா கியூ த்ரீ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சார்ஜ் எலிமெண்ட்டாக நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதை சார்ஜினுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி பியில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் டியூ டு த ஆல் த சார்ஜ் எலிமெண்ட் அப்போது எல்லா சார்ஜ் எலிமெண்ட்டினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய சம் அதுதான் நம்ம வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா ஓகே நம்ம இந்த இ வெக்டர் அப்படிங்கிறது இ வெக்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி due to the irregular shape body இந்த மொத்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜினால் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் கான்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் வெளியில் எடுத்துருக்குறோம் சரியா இதுதான் நமக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி அப்போ இதில் நம்ம இதை சிக்மா யூஸ் பண்ணி யூஸ் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல அப்ராக்ஸிமேட்லி ஈக்குவல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாரு அப்ராக்ஸிமேட்லி ஈக்குவல் எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக வராது கொஞ்சம் அப்ராக்ஸிமேட்டாக ஏறத்தாழ நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் சிக்மா ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் டெல்டா கியூஐ பை ஆர் ஐபி ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஐபி கேப் இதுதான் ஃபார்முலா சரி நம்ம பார்க்கலாம் வேறிய ஷேப்புக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இங்கே நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது மாதிரி இல்லாமல் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இல்லாமல் இங்கே இப்போ வேறிய ஷேப்புக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஒயர் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஒயர் அதுக்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் யூனிஃபார்ம் ஒயர் அதில் யூனிஃபார்மாக சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இது வந்து இன்சுலேட்டர் ஒயர் வந்து இன்சுலேட்டர் அப்போ அதில் சார்ஜ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த எல் லெங்க்துக்கு டோட்டலாக இந்த எல் லெங்க்துக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கியூ சார்ஜ் இருக்குது இந்த கியூவை எல்லால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லேம்டா கிடைக்கும் அந்த லேம்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு யூனிட் லெங்க்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த யூனிட் லெங்கில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை தான் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ லேம்டா சீக்வல் டு கியூ பை எல் அது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது சார்ஜ் பெ யூனிட் லெங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய யூனிட் கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் 
ஓகேவா சரி இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சோண்டு ஆல்டர் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது க்யூஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் இதுதான் க்யூக்கான ஃபார்முலா அதாவது இந்த டோட்டல் கண் அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் க்யூக்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம் சார்ஜ் எலிமெண்ட் அப்போ அந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இது வந்து ரொம்ப 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 சின்னது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஆனால் நான் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இந்த எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் எவ்வளோன்னு சொன்னாக்க டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிஎல் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் கியூஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் அதை அது அதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிஎல் டிஎல் அப்படிங்கிறது இதனுடைய லெங்த்து இந்த எலிமெண்ட்டினுடைய லெங்த்து அப்போது இந்த எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜு டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டிஎல் ஓகே இந்த எலிமெண்ட்டிலேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படிங்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் யூனிட் வெக்டர் ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது இந்த எலிமெண்ட்டிலேருந்து பியை நோக்கி இருக்கும் அதனுடைய மேக்னிட்யூட் வந்து யூனிட்டி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் பி டியூ டு த த லைன் ஆஃப் டோட்டல் சார்ஜ் கியூ அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டாக்க டோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த கியூ சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது இதுதான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதில் இந்த இன்டகரல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டகரல் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை டிஇ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த இன்டகரல் இல்லைன்னா இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டினால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஇ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வெக்டர் அதுக்கான ஃபார்முலா இந்த இன்டகரல் இருக்காது அப்போ இந்த டோட்டல் சார்ஜினால் கியூ சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதை அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டோட்டல் சார்ஜினால் இந்த பி பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இப்போ இந்த இடத்துல டிக்யூவை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த லேம்டா டிஎல்லை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த லேம்டாவை வெளியில் எடுத்துரு அப்போ லேம்டாவை வெளியில் எடுத்துட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் எ எக்ஸ்ப்ரெஷன் e vector is equal to lambda divided by 4 pi epsilon naught integral dl by r square into r cap so this is expression for the electric field at a point p due to the the total charge prida okay inno rendu cases pathi nama pa paakalam ipo inge the uniformly charge distributed surface area இங்கே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ ஏரியா எடுத்திருக்கிறோம் அந்த ஏ ஏரியாவில் கியூ சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போ இந்த கியூவை ஏயால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு சிக்மா கிடைக்கும் அப்போ அந்த சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்போ நமக்கு சிக்மா அப்படிங்கிறது கியூ பை ஏ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய யூனிட் கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அதாவது ஒரு யூனிட் ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அந்த யூனிட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜ் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன புரியுத மனவ மனவிகளே ஓகே இப்போது இதை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணால் கியூஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு ஏ திஸ் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த டோட்டல் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த ஏ ஏரியா ஓகே இப்போ நம்ம தெரியணும் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு ஸ்மால் சார்ஜ் எலிமெண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு டிஏ ஓகேவா இதுலேருந்து நம்ம அது இதுதான் இதுதான் வந்து அந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா ஓகே இப்போது இந்த எலிமெண்ட்டிலேருந்து ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படிங்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணு இந்த யூனிட் வெக்டர் இதுதான் யூனிட் வெக்டர் ஆர் கேப் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டினால் இந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் அப்போது இது தான் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னாக்க டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு டோட்டல் சார்ஜ் இந்த ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய கியூ சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா 
ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டிக்யூவை எடுத்துட்டு இது கொண்டு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிக்மா டிஏ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா அதில் சிக்மா வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் சிக்மா இன்டகரல் டிஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் ஓகே அடுத்தது யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வால்யூம் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வால்யூம் ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல க்யூ அப்படிங்கிறது டோட்டல் சார்ஜ் இந்த வி வால்யூமில் இதை நீங்கள் த்ரீ டைமென்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் வி வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சார்ஜ் க்யூ அப்போ இந்த க்யூவை வியால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரோ கிடைக்கும் இந்த ரோ அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னால் சார்ஜ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அதாவது த வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படி சொல்கிறோம் அதனுடைய யூனிட் கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணால் அந்த யூனிட் வால்யூம் இந்த யூனிட் வால்யூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜை தான் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார்ஜ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஒரு யூனிட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சோண்டு ஆல்ட்ரு பண்ணால் க்யூஸ் ஈக்குவல் டு ரோ வி ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டை சார்ஜ் எலிமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு க்யூப் மாதிரி சின்ன க்யூபாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா டி க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு டிவி ஓகேவா இதுதான் அந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இந்த எலிமெண்ட்டிலேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படிங்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது இந்த எலிமெண்ட்டினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் சார்ஜ் க்யூ இந்த மொத்த க்யூ சார்ஜினால் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் ஓகே இந்த இடத்துல டி க்யூவை எடுத்துட்டு இந்த இது அதனுடைய வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இது கிடைக்கும் ரோ டிவியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் ரோவை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படி சொன்னால் இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் இ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லாங் நாட் ரோ இன்டக்ரல் டிவி பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி டியூ டு த டோட்டல் சார்ஜ் ஓகே இப்போ நம்ம மூணு கேஸ் பார்த்துருக்கோம் அதை அப்படியே நம்ம ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ஒயரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுதான் ஃபார்முலா இந்த இடத்துல டிஎல் வரும் இங்கே லேம்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னாக்கா லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதனுடைய யூனிட்டு கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அதே சர்ஃபேஸ் ஏரியாவினால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இதில் டிஏ வரும் அங்கே டிஎல் இங்கே டிஏ இதில் ரோ சி சார் சிக்மா அப்படிங்கிறது நமக்கு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதனுடைய யூனிட் கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அடுத்தது இங்கே பார்க்கும்பொழுது ஒரு வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டிவி வருது ஸோ அதனால் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இது இப்போ இங்கே வந்து ரோ அப்படிங்கிறது வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதனுடைய யூனிட் வந்து கூலும் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் மீட்டரில் பவரை பாருங்கள் பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதனால் இதை நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதை டூ டைமென்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதை த்ரீ டைமென்ஷன் எடுத்துக்கலாம் புரியுதா ஓகே சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்